Տեղեկություն կա, որ մոտ ապագայում վրա ծադրբեջանական սահմանազատման հարցով բանակցությունները կարող են վեր սկսվել։ Իլհամ ալիևի հրամանագրով կարավարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ազատվել և վերեստին արտակին գործերի նախարարի տեղակալ է նշանակվել խալապ խալապովը։ Վերջինս կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի հարցով ադրբեջանի գլխավոր բանագնացներ և համարվում էր այդ զգայուն հարցերում բազմափորս դիվանագետ։ Ադրբեջանական մամուլում արդեն իսկ ակնարկներ են արվում, որ վրաց ադրբեջանական սահմանազատման բանակցություններում խալափովը կունենա հիմնական բանագնացի դերակատարություն։ Դժվար չէ պատկերացնել, որ այդ բանակցությունները տևական լարված և ակնհայտորեն զգացմունքային են լինելու։ Որքան էլ կողմերը պաշտոնական մակարդակում փորձում են հարթել սուր անկյունները, տեղեկատվական մանավանդ ադրբեջանական հոսքերը բացարձակապես հակառակն են վկայում։ Վրաստանը եւ ադրբեջանը գտնվում են դիմակայության շեմին եւ ցանկացած միջադեպ կարող է միջպետական հակամարտության պատճառ դառնալ։ Միաժամանակ, եթե վրացական կողմն իր տրամադրություններն արտահայտելու համար դիմում է հանրային բողոքի ակցիաների, ապա ադրբեջանը հակադարձում է փորձագիտական հարցակումներով։ Դրանք կառուցվում են երկու մակարդակով։ Առաջինը պատմամշակութեինն է։ Քաղաքական վերլուծությունների Ատլաս կենտրոնի ղեկավար Էլխան Շահին Օղլուն մասնավորապես գտնում է, որ Վրաստանի ազգության ադրբեջանցի քաղաքացիները բնակվում են իրենց պատմական հողերում։ Այս կտարվածքով նա միանշանակորեն ադրբեջանական է համարում Դավիդ Գարեջայի վանական համալիրի զբաղեցրած տարածքը եւ գտնում, որ ադրբեջանը չի կարող որևէ մեկին զիջել իր հողերը։ Ակնհայտ է, որ մեկնաբանը ներկայացնում է պաշտոնական բաքվի մոտեցումը։ Սահմանազատման հարցով բանակցությունների մեկնարկին նախորդող այս քարոշչատ տեղեկատվական հարցակումը միայն մի բան է վկայում։ Ադրբեջանը պատրաստ չէ ընդհարաջ գնալ Վրաստանին եւ պնդելու է, որպեսզի ներկայի սահմանագիծը, որը վաղ միջնադարյան վրացական վանական համալիրը երկու մասի է բաժանում, մնա ամփոփող։ Նախկին արդգործ նախարար Զուլֆուղարովը նույնպես այս մոտեցման կողմնակից է եւ առաջարկում է, որ կողմերը սահմանի այս հատվածում անցնեն փոխայցելությունների պարզեցված ընթացակարգի։ Ադրբեջանական հակադարձումների երկրորդ մակարդակը տնտեսական հարաբերություններին է առնչվում։ Էլխան Շահին Օղլուն բացահայտ ասում է, որ Վրաստանում իշխող տպավորություն կա, թե Ադրբեջանը կախված է վրացական կոմունիկացիաներից եւ չի կարող գնալ հարաբերությունների սրման։ Խոսքն այն մասին է, որ Վրաստանի տարածքով են անցնում ադրբեջանական նավթի եւ գազի տարանցման խողովակաշարերը, ինչպես նաեւ Բաքու, Կարս երկաթուղին։ Շահին Օղլուն համարում է, որ այս դեպքում Վրաստանի հետ պետք է խոսել նաեւ ոչ դիվանագիտական լեզվով, թե ինչ է ակնարկում ադրբեջանցի քաղաքագետը դժվար չէ ենթադրել։ Նա հավանաբար նկատի է ունենում, որ ադրբեջանը կարող է տնտեսական սահմանափակումներ կիրառել Վրաստանի նկատմամբ, համոզված լինելով, որ արևմտյան շրջանակների պնդմամբ Վրաստանը չի գնա ադրբեջանական նավթի եւ գազի տարանցման սահմանափակմանը։ Անշուշտ վրաց ադրբեջանական հարաբերությունների հնարավոր սրման պարագայում ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ եվրամիությունը հանդես կգան միջնորդական առաքելությամբ։ Չափազանց մեծ գումարներ են ներդրվել Կասպից ավազանի էներգակիրների տարանցման գործում, որպեսզի այդ նախագծերի ճակատագիրը չմատնվի անորոշության։ Ակնհայտ է նաեւ, որ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը կապված են տնտեսական եւ կոմունիկացիոն համագործակցությամբ։ Բայց վրաց ադրբեջանական սահմանազատման խնդրի շուրջ քարոշչա տեղեկատվական ակտիվությունը վկայում է, որ տարածայնությունները չափազանց խորքային են, կարելի է ասել քաղաքակրթական։ Վրաստանում հայտնի է ուղղափառ եկեղեցին մեծ ազդեցություն ունի եւ ազգային ինքնության կարևորագույն կառույցը, իսկ եկեղեցին միանշանակորեն դնում է Դավիդ Գարեջայի վանական համալիրի տարածքի նկատմամբ վրացական ինքնիշխանության անվերապահ հաստատում։ Նույնն է նաև հանրային պահանջը։ Այս իրավիճակում ադրբեջանին ընդառաջ որևէ քայլ Վրաստանի գործող իշխանության համար կլինի չափազանց ռիսկային։ Այդ է թերևս պատճառը, որ Վրաստանն ակնարկում է համարժեք տարածքային փոխանակման մասին։ Ադրբեջանի արձագանքը դատելով մամուլից դրական չէ։ Առայժմ։ Բանակցությունները կարող են բերել փոխզիջումային արդյունքի, եթե իհարկե ներկայիս լարվածությունը չծավալվի, և չվերածի բացահայտ դիմակայության
դա նույնպես հավանական սցենար է։ Նյութի աղբյուր haidzain.com Վրաստանը ռուսաստանից գազ չեր գնում ոչ թե քաղաքական խնդիրներով պայմանավորված, այլ որովհետև չեր ուզում կախված լինել ռուսաստանից։ Թերթեյեմի հետ զրույցում ասած վրացի քաղաքագետ Կախա Գոգոլաշվիլին։ Ըստ նրա պաշտոնական Մոսկվան բազմաթիվ անգամներ գազն օգտագործել է որպես քաղաքական ճնշման լծակ, իսկ Վրաստանը չի ուզում կախված լինել դրանից։ Նա նշեց, որ վրացական մոտեցումը հետևյալն է։ Քաղաքականությունը տնտեսությունից տարանջատված է։ Հայտնի դարձավ, որ վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ Վրաստանը Ռուսաստանից գազ է գնել։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարության հրապարակած տվյալներով գնումը կազմել է 6 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ Սա ռուս վրացական ընթացված հարաբերությունները վերականգնելու փորձ է։ Ոչ, Վրաստանին գազի հիմնական մատակարարողը Ադրբեջանն է, որը գրեթե ամբողջությամբ փակում է Վրաստանի գազի պահանջարկը բայց այս տարվա ապրիլին հավելյալ ծավալների գնման կարիք է եղել։ Հիշում եք, որ մինչև 2017 թվականը Վրաստանը ռուսական գազ էր ստանում Հայաստան առակվող գազի ծավալների 10 տոկոսի չափով։ Սա որպես տրանզիտի վարձավճար էր։ 2017 թվականին կիրառվեց խառը համակարգ, Վրաստանին հասանելի վճարումների մի մասը կատարվեց գազով, մյուս մասը գումարով, իսկ 2018 թվականին միայն գումարային վճարումներով։ Կարծում եմ, որ պարզապես կյանքի է կոչվել այս պայմանավորվածությունը։ Վրաստանը չի պատրաստվում Ռուսաստանը դարձնել գազի գնման միակ աղբյուրը։ Ոչ։ Մենք ռուսական գազ կգնենք միայն այն ժամանակ, երբ ադրբեջանական գազը մեզ չբավարարի։ Փաստորեն ադրբեջանական գազն արդեն չի բավարարում։ Դե փաստորեն ծավալները չեն բավականացրել, որովհետև ադրբեջանից ներկրվող գազը տրանզիտային է, այն Վրաստանով արտահանվում է Եվրոպա։ Եթե ադրբեջանական գազի ծավալները չբավականացնեն, Վրաստանը կաշկանդված չէ դիմել Ռուսաստանին գազի գնման պահանջով։ Վրաստանը Ռուսաստանից գազ չեր գնում ոչ թե քաղաքական խնդիրներով պայմանավորված, այլ որովհետև չեր ուզում կախված լինել Ռուսաստանից։ Պաշտոնական Մոսկվան բազմաթիվ անգամներ գազն օգտագործել է որպես քաղաքական ճնշման լծակ, իսկ Վրաստանը չի ուզում կախված լինել։ Պարզապես լինում են փուլեր, երբ անհրաժեշտություն կա հավելյալ ծավալների։ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրատնտեսական բավական մեծ ակտիվություն կա։ Մենք ներկրում եւ արտահանում ենք տարբեր ապրանքներ, այնպես որ խնդիրը քաղաքական չէ։ Վրացական մոտեցումը հետևյալն է, քաղաքականությունը տնտեսությունից տարանջատված է։ Գազի հարցում Վրաստանը չի ուզում կոնկրետ Ռուսաստանից կախում ունենալ։ Հիմա Թբիլիսին կախում ունի Ադրբեջանից։ Ձեզ համար տարբերություն կա, թե ումից լինել կախված։ Տարբերություն կա, որովհետև Ադրբեջանն էլ կախված է Վրաստանից։ Ռուսաստանը կարող է ցանկացած պահի կասեցնել մատակարարումը, փոխել պայմանները, որովհետև մեծ երկիր է։ Վրաստանը չունի որևէ երաշխիկ, որ Մոսկվան չի օգտագործի գազը որպես քաղաքական ճնշման գործիք։ Իսկ Ադրբեջանը նման քայլի չի գնա, որովհետև ադրբեջանական գազն ու նավթը Եվրոպա են արտահանվում Վրաստանի տարածքով եւ մենք համապատասխան պատասխան կարող ենք տալ։ Կախված լինել է ադրբեջանական գազից այդքան ռիսկային չէ, որքան ռուսական գազից կախված լինել է։ Ռուսաստանի դեպքում կախվածությունը միակողմանի է, իսկ ադրբեջանի դեպքում երկկողմանի է։ Նրանք էլ մեզնից են կախված, եթե ուզում են գազն արտահանել Եվրոպա։ Վրաստանը մտածում է դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Նման քննարկումներ առայժմ չկան։ Ադրբեջանական գազն առայժմ մեզ բավարարում է իր ծավալներով եւ գնով։ Վրաստանում հասկանում են, որ Ռուսաստանը փոխել Ադրբեջանի հետ ընդունելի չէ, իսկ երկու պետություններից գազ գնելը հնարավոր է։ Մենք չենք բացառում, որովհետեւ սպառման պահանջները մեծանում են։ Հնարավոր է, որ պետ գա Ռուսական գազի ավելի մեծ ծավալ, բայց հեռավոր ապագայում։ Նյութի աղբյուր, 3 a.m.